আচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দেব প্রতিদিনকার মতো চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় না করতে আর দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেটে 1 ঘন্টায় জেনে যেতে পারেন নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কানাডা ঢুকতে না পেরে এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্টে ঘুরে শেষ পর্যন্ত দেশেই ফিরে এলেন প্রতিমন্ত্রীর পদ হারানো ডাক্তার মুরাদ হাসান বিকেল 5টার দিকে দুবাই থেকে এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে করে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তিনি আসেন এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে দুবাই হয়ে কানাডার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন মুরাদ হাসান কিন্তু টরন্টোর পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে ঢুকতে ব্যর্থ হন তিনি যার ফলে তাকে আবার দুবাইতে ফিরে আসতে হয় আরও বাবিতে ভিসা পাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন মুরাদ হাসান সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয় সম্প্রতি খালেদা জিয়ার নাতনি জাইমার রহমানকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের কারণে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ডাক্তার মুরাদ এবং এরই মধ্যে তার ফাঁস হয়ে যাওয়া চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের একটি ফোনালাপ এরপরই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন জামালপুর চার আসনের এই এমপি এবং এই মুহূর্তে আমরা একটু শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাব আমাদের সহকর্মী সাইফুদ্দিন রবিনকে দেখতে পাচ্ছি রবিন সব গুঞ্জন বা যাই ছিল সব কিছুর অবসান ঘটল অবশেষে জানাই গেল যে তিনি ফিরেছেন এবং ডাক্তার মুরাদ বিমানবন্দর থেকে বের হয়েছেন কিনা সেটি জানাবেন এবং আমার মনে হয় আমার সহকর্মী আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না আমি চেষ্টা করছি তার সাথে সংযোগটি স্থাপন করার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি রবিন যদি শুনে থাকেন একটু এ বিষয়ে জানাবেন এই যে দেশে ফেরার বিষয়ে আপনার কাছে যে তথ্য ছিল কারণ আপনি সারা দিনই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছিলেন সব আপডেট আমাদেরকে জানিয়েছেন সবশেষ যে আপডেটটি আছে অর্থাৎ তিনি বের হয়েছে কি না কিংবা এ সংক্রান্ত যে তথ্য আপনার হাতে আছে একটু দর্শকদের জানিয়ে যাবেন বিস্তারিত করে আলোচনা হয়েছিল যে কোন প্রকার করোনা পরীক্ষা ছাড়া কিভাবে বিমানবন্দর ত্যাগ করেছিলেন তথ্য সংস্থা প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান এনবি এবং এখানে আগে মূলত এখানেই আরো একটি অন্য ছিল যেখানে বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহুদ আলী অংশ নিয়েছিলেন উপস্থিত ছিলেন তিনি হেরিয়েছেন তার সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম এই বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেছেন যে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে এসব কিছু জানেন না এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার ভেতরে আসছেন এরকম তিনি জানিয়েছেন এর বাইরে বিমানবন্দরের যিনি পরিচালক তার সঙ্গেও কথা হচ্ছে তিনি বলেছেন যে তিনিও এই বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছেন না তবে আমরা এটুকু নিশ্চিত হয়েছি যে ডাক্তার মুরাদ হাসান তিনি নেমেছেন এই ফ্লাইটে দুবাই থেকে যে ফ্লাইটে এসেছেন মূলত এমরেটসের ফিফটি ফাইভে সেই ফ্লাইটে তিনি এসেছেন এবং আসার পরে যে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সেই ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে যদিও ভিআইপি একজন যাত্রী হিসেবে তিনি ভিআইপি টার্মিনাল ব্যবহার করছেন এবং ভিআইপি যাত্রীদের সঙ্গে ইমিগ্রেশন এক সময় আগের কথা নেই কিন্তু তারপরেও কিছু জিজ্ঞাসা আমাদের মুখোমুখি বোঝার কাছে হতে হচ্ছে আমরা জানতে পেরেছি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিলম্বটুকু হচ্ছে এবং তিনি হয়তো অপেক্ষা করছেন আসলে যে টার্মিনালে এখন শুনে করতে যে ভিআইপি টার্মিনাল যারা ব্যবহার করে থাকেন তাদের একটি নামের তালিকা মূলত সেই টার্মিনাল গেটের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন তাদের কাছে থাকে এই বেলায় আমরা দেখেছি যে আমাদের গণমাধ্যম যে তরফ থেকে আমরা লক্ষ্য করছি আমরা সবাই আসলে অপেক্ষা করছি এই টার্মিনালেই যে কখন একটা মুরাদ হাসান এখান দিয়ে আসেন এবং হয়তো আমরা চেষ্টা করব যেহেতু তার গাড়ি দেখা আগেই আমাদের অবস্থান আমরা হয়তো চেষ্টা করবো যে তার মতামত মন্তব্য সাম্প্রতিক বিষয়গুলো নিয়ে তার সেটুকুও জানতেন উল্লেখ করতে হয় বেশি আপনি জানতে বলছেন যে সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি পদত্যাগ করেছেন তথ্য সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে কিন্তু এরপরও মামলা হয়েছে দেশ জুড়েই বিভিন্ন ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে প্রতিষ্ঠি করার বিষয় নিয়ে মামলা করেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্যদিকে বিএনপির চেয়ারপারসনের নাতনি জায়মা রহমানকে নিয়ে প্রতিষ্ঠি প্রতিবাদের জাতির মধ্যে আইনি ফরম আছে আর এসে মামলা করেছে এবং দলীয়ভাবে বিএনপিও বলেছে আইনি পদক্ষেপ দিল মূলত সেসব পরিপ্রেক্ষিতে এখনো সেখান থেকে আদালতে কোনো ধরনের নির্দেশনা নেই অর্থাৎ 
যে তার আতঙ্কের যে গুজব সেই গুজবটি নেই এইটুকু আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে যে ছবি আমাদের কাছে এসেছিল মূলত মনে থাকছেন আমরা যে ছবিটি পেয়েছি সেই ছবিটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনি একটি হুডি পীড়িত অবস্থায় মূলত মূলত অবস্থান করছেন যদিও যাওয়ার সময় আমরা দেখেছিলাম একটি ব্ল্যাক জ্যাকেট এবং ব্ল্যাক ক্যাপ পরিহিত অবস্থায় তিনি বিমানবন্দর ত্যাগ করেছিলেন কারের উদ্দেশ্যে যখন তিনি দেশ ছিলেন এই এয়ারপোর্ট থেকে এবার যখন এসেছে তিনি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হুডি পরা জিন্স প্যান্ট ও হুডি পরিহিত অবস্থায় এবং সে কারণে হুডি পরিহিত এবং মাস্ক পরার পর তার চেহারা অনেকে স্পষ্ট করে আসলে দেখার সুযোগটাও কম থাকে তার ওপর বা অনেকে সেটাকে আসলে নিষিদ্ধ হওয়া যায় এবং আমাদের কাছে সেই ছবিটি রয়েছে আমরা সেটুকু দেখতে পাচ্ছি এখন মূলত বলা চলে যে কখন নাগাদ এই ফেয়ার টার্মিনাল দিয়ে বেরোবেন যাতে মূল থাকতাম তারপর পরই হয়তো আমরা আর এই অবস্থান বা বেরিয়ে যাওয়ার পর তার যে আনুষ্ঠানিকতা কিংবা বেরিয়ে যাওয়ার পর তার সাম্প্রতিক সময় হ্যাঁ নিশ্চয়ই যখন এই যে ইমিগ্রেশনের যে প্রসেস এটা শেষ হওয়ার পরে বেরিয়ে আসলে পরে আপনার মাধ্যমে দর্শকদের আপডেট জানিয়ে দেবার চেষ্টা করব অনেক ধন্যবাদ शुरान मामला दाखिले पर आदालत मामला ग्रहण कर आदेश एक दिन धार्ज कर मामल में दूज के आसामी को मामला दाखिल करवर्ती आदेश आदालत प्रदान कर একই অভিযোগে মামলা হয়েছে সিলেটে দুপুরে দুজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে এই আবেদন জমা দেন তানফির আখতার খান নামের এক আইনজীবী তিনি জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সিলেটের সাংগঠনিক সম্পাদক সিলেটের সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আবুল কাশেম এই আবেদনটি গ্রহণ করে আগামী পনেরো ডিসেম্বর আদেশের তারিখ ধার্য করেছেন নারী জাতির জন্য এটা একটা মানে একটা দুঃখজনক ব্যাপার সেই জন্য এই খুব থেকেই আমার মূলত এই মামলাটা করা আর র্যাবের সাবেক বর্তমান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কল্পনা প্রসূত ধারণা থেকেই দেওয়া হয়েছে এমন মন্তব্য আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সকালে ছাব্বিশতম বিচার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বললেন র্যাবের কর্মকর্তা সহ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের কোনো মতামত নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না এর আগে বিচারকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন আইনমন্ত্রী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স জেলা ও দায়রা জজরা তখন অংশ নেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী বললেন মামলা জট কমাতে সবাইকে আরও সচেষ্ট হতে হবে বিচারকদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে বলেও তিনি জানালেন যাদের বিরুদ্ধে এই স্যাংশন দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ শোনা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না যেই সব দোষে র্যাব বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে দোষী করা হয়েছে তা কিন্তু ঠিক নয় এবং এটা কল্পনা প্রসূত মার্কিন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত এক পেশে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এমন মন্তব্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদেরের যুক্তরাষ্ট্র এমন সিদ্ধান্ত দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করবে সকালে সচিবালয়ের ব্রিফিং এমন মন্তব্য করেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বললেন দ্বিপাক্ষিক সহ নানা ইস্যুতে দুই দেশ কাজ করছে তবে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্ত উদযাপন লগ্নে যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্তে বিস্মিত ও ব্যথিত বলেও জানান তিনি আরও বলেছেন জঙ্গিবাদ দমনে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে কাজ করছে র্যাব মার্কিন প্রশাসনের এ ধরনের সিদ্ধান্ত এক পেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাদের এই সিদ্ধান্ত দেশের ভিতরে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করবে সন্দেহ কোনো অভিযোগ থাকলে বাহিনী নিজে কিংবা মন্ত্রালয় তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিচ্ছে এদিকে এই নিষেধাজ্ঞা দুই দেশের সম্পর্কে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বললেন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দুঃখজনক তবে সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে আগে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় তেমনটি বাংলাদেশে কখনো হয় না আর দেশের কিছু এনজিও ব্যক্তি বিশেষের বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে এমন নিষেধাজ্ঞা হতে পারে বলে তথ্যমন্ত্রী মনে করছেন পূর্বে কোনো কমিউনিকেশন ছাড়া হঠাৎ করে এইভাবে ব্যান আরো 
সেটি কতটুকু ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস অনুযায়ী হয়েছে কিনা সেটি ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় সেগুলো নিয়ে তো বিশ্বব্যাপী সমালোচনা রয়েছে দাবি আদায় এবার আন্দোলনের ধরন পরিবর্তন করার কথা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন শুধু কথা বলে কিংবা এভাবে আন্দোলন করে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসা সম্ভব নয় জিআরইউতে কৃষক দলের আলোচনা সভায় এ সময় তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেশের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায় সরকারি স্বেচ্ছাচারিতার সব প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংস করা হয়েছে ভয়াবহ সংকটের কবলে বাংলাদেশ এমন মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বললেন জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া পরিস্থিতি পরিবর্তন অসম্ভব তাকে তার সুচিকিৎসা পাওয়ার জন্য বিদেশে তাকে পাঠানোর জন্য এই শুধু কথাই হবে না বা তো আমরা যে আন্দোলন শুরু করেছি এই আন্দোলনের গতির প্রকৃতিকে আরও কঠোর করতে হবে এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার জন্য পরিবারের দেয় আবেদনের বিষয়ে সবাইকে অপেক্ষা করতে বললেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে বিচার প্রশিক্ষক ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালার উদ্বোধন শেষে গণমাধ্যমে এই কথা তিনি বলেছেন মহান স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রাখতে সশস্ত্র বাহিনীকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে চট্টগ্রাম মিলিটারি একাডেমিতে একাশিতম বিএম এর সমাপনী কুচকাওয়াজে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে এ কথা তিনি বলেছেন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে কোনো দুর্যোগে দেশের সাধারণ মানুষ সশস্ত্র বাহিনীকে পাশে পায় ভবিষ্যতেও দেশের যে কোনো প্রয়োজনে বাহিনীর সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশাবাদ তার জানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং সহ আধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন করে সেনাবাহিনীকে আধুনিক করে গড়ে তোলা হয়েছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বললেন বিশ্বব্যাপী দেশের এই সম্মান ধরে রাখতে হবে সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময় হলো দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই হবে একমাত্র পেশাগত ব্লক সেই সাথে সাথে এদেশের সন্তান হিসেবে এদেশের মানুষের পাশে থাকতে হবে জনগণের সকল প্রয়োজনে তোমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সমান অংশীদার হতে হবে শরণকালের ভয়াবহতম টন্ডো তাণ্ডবে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ছয় অঙ্গরাজ্য নজিরবিহীন ধ্বংসযোগ্য চলছে কেনসাকিতে আর সেখানে সত্তর জনের বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ প্রাণহানি একশো ছাড়িয়ে যাবে এমন আশঙ্কাও রয়েছে গভর্নরের জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে টর্নাডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মিসৌরি মিসিসিপি ও টেনেসিও দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী টর্নেডো ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয় জীবনে কখনো এত ধ্বংসযজ্ঞ দেখিনি এমন আবহাওয়া মার্চ এপ্রিল মে তে থাকার কথা বছরের এ সময় টর্নেডো অবিশ্বাস্য টর্নেডোর আকারও ছিল বড় একটা বিষয় এত বড় ও শক্তিশালী ছিল যে পালানোর পথ ছিল না শক্তিশালী ঝড় বেড়ার প্রভাবে আকস্মিক বন্যা কবলিত স্পেনের উত্তরাঞ্চল শনিবার আঘাত হানা এই বন্যায় একজন প্রাণ হারিয়েছেন টানা বৃষ্টিতে জলাশয় উপচে এই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির নভার ও বাস কন্ট্রোল এতে গোতা এলাকার ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাট তো লেগে গেছে যার ফলে নৌকায় করে চলাচল করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভূমি ও ভবন ধসের ঘটনাও ঘটেছে গোতা এলাকায় বন্যার দুই নম্বর সতর্কতা ও জরুরি অবস্থা জারি করেছে স্থানীয় সরকার ইতালিতে চারতলা ভবন ধসে বারো জন নিখোঁজ রোববার সিসিলির এক শহরে এই ঘটনা ঘটে কর্তৃপক্ষ জানালেন গ্যাস পাইপ বিস্ফোরণের কারণে এমন দুর্ঘটনা নিখোঁজদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে বিস্ফোরণের পরেই ভবনটিতে আগুন ধরে যায় এবং খবর পেয়ে দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও ভবনটি ধসে পড়ে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচেই বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে আছে যাদের সন্ধানে অভিযান চলছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একাত্তা হলো শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি সেভেন শনিবার লেফারপুলের বৈঠকে বসেন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এবং তাদের আলোচনায় ইউক্রেন ইস্যু গুরুত্ব পায় জানান ইউরোপীয় সদস্যের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় একজোট হয়ে কাজ করবে জোট পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা হুমকি দেন রাশিয়া প্রতিবেশীর উপরে কোনো ধরনের আগ্রাসন চালালে চড়া মূল্য গুনতে হবে মুখোমুখি হতে পারে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মতো শাস্তি অভিযোগ হচ্ছে সীমান্তে লাখো সেনা মোতায়েন করেছে মস্কো 
জি সেভেন সম্মেলনেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ইউক্রেন সেখানে রাশিয়া বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন করেছে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় আমরা সদা সতর্ক রাশিয়া কোনো আগ্রাসন চালালে গুনতে হবে চড়া মূল্য দেশটির উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও দেয়া হতে পারে বাংলাদেশ দলের নিউজিল্যান্ড সফরে কোয়ারেন্টিনের তৃতীয় দিন রুম থেকে বের হবার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা ক্রাইস্ট চার্চে রুম কোয়ারেন্টিনের তৃতীয় দিন শেষ করেছে টাইগারে এখন ঘরের বাইরে বের হবার সুযোগ পাচ্ছে মমিনুলরা রোববার ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে হোটেলের বাগানে হাঁটাহাঁটি করেছে বাংলাদেশ দল এছাড়াও ঘরের মধ্যে থেকেই আপাতত ফিটনেস নিয়েই কাজ করছে নাজমুল শান্ত নুরুল হাসান সোহানরা এখন পর্যন্ত সবাই সুস্থ আছে এবং সাত দিন পরে মাঠে অনুশীলনের সুযোগ পাবে পাকিস্তান সফরে এসে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ওয়েন্ডিজের তিন ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য ক্রিকেট ওয়েন্ডিজ নিশ্চিত করেছে করাচি পৌঁছে পিসিআর টেস্টে দলের মোট চার সদস্য করোনা আক্রান্ত হবার খবরটা পাওয়া যায় এবং কোভিড আক্রান্ত তিন ক্রিকেটার হলেন পাহান্তি পেসার শেলটন কথরেল স্পিনিং অলরাউন্ডার রস্টিন শেইস ও কাইল মেয়ার্স টিম ম্যানেজমেন্টের করোনা আক্রান্ত সদস্য কোচিং স্টাফের অংশ নয় এমনটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে আর তিন ক্রিকেটারই নিয়েছেন করোনার ভ্যাকসিন তাদের শরীরে কোনো উপসর্গও নেই অলিম্পিকে ক্রিকেটকে যুক্ত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি দু হাজার আটাশে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে অ্যাডিশনাল স্পোর্টস হিসেবে ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রচেষ্টায় আছে এই সংস্থাটি সামনের বছর চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচির লিস্টের জন্য ক্রিকেটের নাম তোলা হবে এবং সেই লক্ষ্যেই দু হাজার চব্বিশ থেকে টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে উইন্ডিজের পাশাপাশি থাকছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটকে বৈশ্বিক খেলা হিসেবে ছড়িয়ে দিতে এই পদক্ষেপ এমনটি যে জানালো আইসিসি ডাক্তার মুরাদ হাসান দেশে ফিরেছেন এবং শাহজাহান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সহকর্মী সাইফুদ্দিন রবিন সেই খোঁজখবর রাখছেন সরাসরি যাচ্ছি রবিনের কাছে রবিন আপনার কাছে ফিরছি বৃষ্টি আমার কাছে আসলে যদি বলতে চাই যে এই মুহূর্তে আমরা শুনতে পেলাম বা আমরা যারা ভিআইপি গেটের ঠিক সামনে গণমাধ্যম কর্মীর অবস্থান নিয়েছিলাম তাদেরকে আর্ম পুলিশ তিনি ডোমেস্টিক দিয়ে বের হয়ে গিয়েছেন যদিও কোন কারণে সুনির্দিষ্ট ভাবে তিনি আসলে প্রবেশ করতে পারেননি সেই বিষয়টি নিয়ে এখনো সংশয় রয়েছে সেটি স্পষ্ট করে জানা যায়নি আমরা তাকে পেলে হয়তো বা তার কাছ থেকেই সেই বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারতাম কিন্তু তারপরেও নানান বিষয়গুলো আসলে আলোচনায় সেসব পরিপ্রেক্ষিতে মূলত এটাই সত্য যে তিনি আবার দেশে এসে ফিরেছেন এবং সেই ফেরত আসার পর তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের এড়ানোর জন্যই হয়তো এই ভিআইপি গেটটি ব্যবহার না করে তিনি চলে গেছেন যদিও এর আগেও বলেছি কয়েকবার বৃষ্টি আপনাকে যে ভিআইপি গেটে যারা ব্যবহার করবেন ভিআইপি গেট তাদের এক ধরনের নামের তালিকা থাকে কিন্তু সেই তালিকায় তার কোনো নাম ছিল না এবং অন্যদিকে এর আগে তিনি যখন দেশ ছেড়েছেন তখনও নাম ছিল না তারপরেও তিনি এই গেটটি ব্যবহার করছেন অর্থাৎ নাম থাকলেই যে তিনি ব্যবহার করবেন কিন্তু ব্যবহার করবেন না সেটি নিশ্চিত নয় কিন্তু আমরা সে কারণেই যেহেতু সংসদ সদস্য তিনি বরাবরই এই সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি এই পথটাই তার জন্য এবং সে কারণে আমরা এই গেটটাতেই অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ আমাদের কাছে মেলেনি যেহেতু আর পুলিশ ব্যাটালিয়ান এপিবিএন বলছেন যে তিনি ডোমেস্টিক দিয়ে বেরিয়ে গেছেন অর্থাৎ এই ভিআইপি গেটটি এড়িয়ে অর্থাৎ গণমাধ্যম কর্মীদের চোখ সেই সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরপরই পরদিন বলা চলে তিনি 
পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন যদিও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন সেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের পরপরই তিনি আবার দেশ ছেড়েছেন তার আগেই তার যে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ বা এই জামালপুর চার সপ্তাহ জাতীয় যুদ্ধ জেলা আওয়ামী লীগ তারা কিন্তু তাদের সেই আওয়ামী লীগের কমিটি থেকে তার সদস্যপদ বাতিল করেছে এবং পরবর্তী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী বাহিনী সংসদের পরিষদে যে কমিটি সেই কমিটির বৈঠকেই মূলত সিদ্ধান্ত হবে দলীয় যে পদ সেই পদে একটা মূল ধাতন থাকবেন যে থাকবেন সেই সেই সিদ্ধান্তের পর করি যদি সেখান থেকে সেই পদ থেকে একটা অব্যাহতি যাওয়া হয় পরবর্তীতে তাহলে কিন্তু সংসদ সদস্যের সেই পদটি নিয়েও কিন্তু এক ধরনের সংসদ রয়ে গেল অর্থাৎ সেখানেও এক ধরনের অনিশ্চয়তা বা সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হয়তো বা একটা মূল ধাক্কা না বিভিন্ন দেশ সারা দেশ জুড়েই বিভিন্ন এলাকায় তার মামলা সেসব বিষয়ে গ্রেফতার আতঙ্ক ছিল সেই আতঙ্ক সেই বিষয়ে মোটামুটি একটি তথ্য পাওয়াই গেল এবং বুঝাই গেল কি হলো আপনার কাছে আমরা আবারও পরবর্তীতে ফিরব এই মুহূর্তে আপডেট জানানোর জন্য ধন্যবাদ রবিন ভবিষ্যতে দেশকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা তিনি বলেছেন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো নির্মাণ নীতি সহায়তা প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে সরকার প্রধানমন্ত্রী জানালেন উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে তরুণরা তথ্য প্রযুক্তি খাতে কাজ করছে যাতে লাভবান হচ্ছে দেশ ভবিষ্যতের জন্য আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম তাদেরকেও প্রস্তুতি নিতে হবে আমি সত্য কথা বলতে কি খুব আনন্দিত যে আজকে যখন আমরা পুরস্কারগুলি দিলাম আপনারা যদি দেখেন যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের যেমন উদ্যোগ আছে আর আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও কিন্তু তাদের উদ উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে অনেক কিছু তারা আজকে তৈরি করছে পরীক্ষামূলকভাবে উত্তরা আঙ্গারগাঁও রুটে চলাচল করেছে সপ্তাহের মেট্রো রেল সকাল নাটা উনচল্লিশ মিনিটে উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে রওনা হয়ে এগারোটা এগারোগাঁও পৌঁছে আর এর মধ্যে দিয়ে মেট্রো পুরো করে সাড়ে এগারো কিলোমিটারের পূর্ণাঙ্গ ট্রায়াল রান স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার পাশাপাশি মেট্রোতে ছিলেন চালক রেল লাইন বৈদ্যুতিক সঞ্চালক লাইন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উচ্চতাও পরীক্ষা করা হয় দু হাজার বাইশের ডিসেম্বরে এই অংশে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল করবে এবং দশ সেট ট্রেন চলবে আগামী জুলাইয়ের মধ্যে চব্বিশ সেট মেট্রো দেশে এসে পৌঁছাবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত চৌষট্টি স্বল্প মূলধনী কোম্পানির মূলধন বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসএসসি আর এসব কোম্পানিকে আগামী ত্রিশ জুনের মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ত্রিশ কোটি টাকা উন্নীত করতে হবে পুঁজিবাজার স্বল্প মূলধনী কোম্পানির শেয়ার নিয়ে বিভিন্ন সময় কারসাজি হওয়ার প্রেক্ষিতে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বিএসএসসি বর্তমানে নতুন তালিকাভুক্ত হতে যাওয়া কোম্পানির ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ত্রিশ কোটি টাকা আর এখন তালিকাভুক্ত সব কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে দখলকৃত পশ্চিম তীরে অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় পৌরসভা নির্বাচন শনিবার দেড় শতাধিক লোকালয়ে কাউন্সিলর ভোট হয় গণতান্ত্রিক চর্চায় অংশ নেয় ফিলিস্তিনিরা জানান দলমতের প্রভাবমুক্ত যোগ্য প্রার্থীকেই তারা চান ক্ষমতা এদিকে চলতি বছর জাতীয় নির্বাচন বাতিল করে স্থানীয় পর্যায়ের ভোট বয়কট করেছে সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন হামাস অনুষ্ঠিত হবে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস কোন অজুহাত দেখিয়ে সেটি বানচাল করবেন না এমনটাই আশা চব্বিশ ঘন্টায় দেশে ছয়জন করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন এ নিয়ে মোট প্রাণহানি আঠাশ হাজার আঠাশ জনে দাঁড়ালো এছাড়া তিনশো উনত্রিশ জন সহ এ পর্যন্ত দেশে মোট শনাক্ত হল পনেরো লাখ উনআশি হাজার তিনশো পঁচিশ জন কোভিড রোগী আর চব্বিশ ঘন্টায় দুশো আটাশি জন সুস্থ হয়েছেন এছাড়া মৃত ছয়জনের মধ্যে চারজন পুরুষ দুইজন নারী বিভাগ ভিত্তিক প্রাণহানি হিসেবে ঢাকায় একজন রাজশাহীতে দুইজন রংপুরে দুইজন বরিশালে একজন মারা গেছেন ভারতে মোট ছত্রিশ জনের শরীরেই ওমিক্রান মিলল 
রোববার অন্ধ্রপ্রদেশ চন্ডীগড় ও কর্ণাটকে তিনজনের নমুনা পরীক্ষায় করোনার নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট মেলে নভেম্বরের বাইশ তারিখ ইতালি থেকে দেশে ফেরা বিশ বছর বয়সী এক যুবকের করোনা শনাক্ত হয়ে পরে জিনোম সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয় তার অমিক্রন বর্তমানে তিনি আইসোলেশনে আছেন এদিকে অন্ধ্রপ্রদেশে শনাক্ত হওয়া ব্যক্তি কিছুদিন আগে আয়ারল্যান্ড থেকে ফিরেছেন কর্ণাটকের তৃতীয় দফায় মিলল করোনা নতুন ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতি বিক্ষোভে উত্তাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ করোনার বিস্তার রোধে সরকার গৃহীত বিধি নিষেধ মানতে নারাজ ইউরোপিয়ানদের একাংশ বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান ভ্যাকসিন কার্ড প্রদর্শনের মতো ইস্যুগুলোকে তারা বাতিলের দাবি তুলেছেন ক্রিসমাস এবং বর্ষবরণ মৌসুমে সংক্রমণ বাড়বে এমন আতঙ্কে বহু দেশ শক্ত বিধিমালা গ্রহণ করেছে করোনা মহামারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করছি না কিন্তু বিস্তার রোধে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেগুলোই রয়েছে আপত্তি আমরা এদেশের নাগরিক রয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র তাহলে রেস্তোরাঁ বা শপিং মলে কেনাকাটার সময় কেন দেখাতে হবে ভ্যাকসিন কার্ড করোনা রয়েছে কিন্তু মহামারী পরিস্থিতিতে নয় কৌশলে জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই সরকারের এই টিকা কার্ডের বাহানা রেস্তোরাঁ পানশালায় পুলিশ মোতায়েন করে আসলে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি এটা স্রেফ স্বৈরতন্ত্র দলে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ায় বাংলাদেশে আসছে না মালয়েশিয়া হকি দল এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে নাম প্রত্যাহার করতে মূলত বাধ্যই হয়েছে দেশটি কারণ মালয়েশিয়া সরকারের নিয়ম অনুযায়ী দলের কি করোনা আক্রান্ত হলে পুরো দল কি কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে টুর্নামেন্টের কথা বিবেচনা করেই দেশটির রাজার কাছে নিয়ম শিথিল করার আবেদন জানায় ফেডারেশন কিন্তু তাতে সারা না পাওয়ায় মূলত এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন আর তাই মালয়েশিয়াকে বাদ দিয়ে নতুন সূচি তৈরি করা হয়েছে দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপের সময় ভারতের দল গঠনে রবি শাস্ত্রীর কোনো মতামত নেওয়া হয়নি সম্প্রতি এমন এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দলটির সদ্য বিদায়ী কোচ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের যাত্রা শেষ হয় ভারতের রবি শাস্ত্রী দাবি করেন বিসিসিআইয়ের কিছু কর্মকর্তা তার কোচ হওয়াটা মেনে নিতে পারেননি আর যে কারণে দলের বস হয়েও তার মতামত আড়ালেই থেকে গেছে দু হাজার উনিশে বিশ্বকাপে ভারতের তিন উইকেট কিপার দলে নেয় এর সমালোচনা করে শাস্ত্রী বলেন এক দলে তিন উইকেট কিপার রাখার কোনো যুক্তিগতা নেই বরং তার বদলে বাতির রায়ডু কিংবা শ্রেয়াস আইয়ারকে নেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন তিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অধিনায়ক বদলের সিদ্ধান্ত দলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন আশঙ্কা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক স্পিনার ব্রাট হগের এই সিদ্ধান্ত দলে বিভাজন তৈরি করতে পারে বলেও মত এই অজির সব কিছু ভুলে ক্রিকেটারদের নিজ দায়িত্বে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানালেন হক বলেছেন ড্রেসিং রুমের ঐক্য থাকলেই ক্রিকেটকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব এদিকে বিরাট কোহলিকে সরিয়ে রোহিত শর্মাকে ভারতের অধিনায়ক করায় ক্রিকেট বিশ্বে নানা আলোচনা সমালোচনা চলছে সেই সাথে চলছে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন যুক্তি তর্ক পর্ব পার্থ এর পরিবর্তে হোবার্টে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাশেজের প্রথম পঞ্চম টেস্ট আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এর আগে করোনার কঠোর স্বাস্থ্যবিধির কারণে পার্থ থেকে পঞ্চম টেস্টটি সরিয়ে নেওয়া হয় যার ফলে প্রথমবারের মতো হোবার্টের বেলরিফ ওভালে অনুষ্ঠিত হবে দিবারাত্র টেস্ট ম্যাচ দু হাজার সালের পরে এই প্রথমবার হোবার্টকে টেস্ট আয়োজন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিরিজে অ্যাজিলেট ওভাল টেস্টের পরে এটি হবে দ্বিতীয় দিবারাত্রির ম্যাচ দেশের প্রতিটি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে তা না হলে অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ এমনটি বলেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের সেমিনারে এ কথা তিনি বলেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয় মন্তব্য করে মন্ত্রী বললেন দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় তেরো কোটি মানুষ কর্মসংস্থান দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ই গভর্নমেন্ট ই কমার্স সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে আরও জানালেন বারো বছরে সরকারে নেয় বিভিন্ন প্রকল্পে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রায় ছিয়ান্তর হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হয়েছে বাংলাদেশের র্যাব মানবাধিকার লঙ্ঘন করে না আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে বরগুড়ায় এমনটা বলেছেন র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বরগুনার পাথরঘাটায় জেলেদের সাথে মত বিনিময় সভায় যোগ দেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে এই সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে র্যাব মহাপরিচালক জানালেন আইন বহির্ভূত কোনো কাজ র্যাব করে না সাগরে জেলেদের নিরাপত্তা ও স্থলে সন্ত্রাস দমনে র্যাব যা বলে তা বাস্তবায়ন করে বলেও মন্তব্য করেন র্যাব মহাপরিচালক জলদস্যুদের আত্মসমর্পণের আহ্বানও তিনি জানান এবং আত্মসমর্পণকৃত জলদস্যুদের সব ধরনের সহযোগিতারও আশ্বাস দেন স্বাধীন মিডিয়া আছে সুশীল সমাজ আছে সব দিক থেকে এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি বিষয় যাচাই বাছাই করা হয় এখানে 
আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন সুযোগই নেই দাওয়াত খেয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না বাবা ছিল পথে গাড়ি চাপায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে রাজশাহীর গোদাগাড়িতে গত রাতে এই দুর্ঘটনা পুলিশ জানালেন শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে দশটায় গোদাগাড়ি বিজয়নগর এলাকায় এই দুর্ঘটনায় নিহত হয় বাবা এবং ছেলে তারা বিয়ের দাওয়াতে অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন এবং ঘটনাস্থলে বাবা মারা যান পরে হাসপাতালে ভর্তির পরে ছেলে মারা যান গুলিতে চেয়ারম্যান প্রার্থী নিহতের ঘটনায় পাবনার ভাড়ারা ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে শনিবার উপজেলা নির্বাচন অফিসার কায়সার মোহাম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী ইয়াসিন আলম হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে এতে নৌকার প্রার্থী ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদকে প্রধান করে চৌত্রিশ জনের আমলিক সহ অজ্ঞাতদের আসামি করা হয়েছে পুলিশ বলছে জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে নীলফামারীর ডোমারে শীতার্থ মানুষের সহায়তা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নুরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন দুপুরে ডোমার ইউনিয়নের ছিলাই দারুল উলুম মাদ্রাসা ঐতিমখানা প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আড়াইশো কম্বল এর আগে সকালে সোনারা ইউনিয়নে খতমে নবুয়ত মাদানি নগর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দুস্থ শিক্ষার্থীদের আড়াইশো কম্বল দেওয়া হয় পরে যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন নুরুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক তোফেল গজালি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা সোহাইল আহমেদ নিজাম উদ্দিন আল আদনান জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান সহ স্থানীয় সুধী সমাজের প্রতিনিধিরা আমি হাফেজি মাদ্রাসায় পড়ি আমাকে এই কম্বল পাওয়ার পরে খুব ভালো লাগলো শিক্ষা শান্তি সেবা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে নুরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন নুরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন যমুনা গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান মরহুম নুরুল ইসলাম সাহেবের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এদিকে ঠাকুরগাঁও এই তিন শীতাত্মদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার একান্নপুর হাফাজিয়া মাদ্রাসা ও ইতিমখানায় এই শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং এই আয়োজনেও যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের আত্মার মাগফিরাত কামনা দোয়া অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে গণভোট চলছে ফ্রান্সের নিউ ক্যালিডোনিয়ায় রোববার স্থানীয় সময় সাতটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয় তৃতীয় চূড়ান্ত দফায় রায় জানাতে ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছেন ওসেনি অঞ্চলের দ্বীপটির বাসিন্দারা তবে গণভোট বর্জন করেছেন স্বাধীনতাপন্থীরা অভিযোগ আছে ভোট নিয়ে বেশি তারা হুড়ো করছে ফরাসি সরকার উনিশশো সালে সংঘাতের পরে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন প্রায় এই অঞ্চলটি দু সালে প্রথম দফায় গণভোটে তেতাল্লিশ দশমিক ছয় শতাংশ এবং দু হাজার বিশে ছেচল্লিশ দশমিক সাত শতাংশ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর সাথে ঋণ চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে আর্জেন্টিনায় বামপন্থী দলগুলোর ডাকে সারা দিয়ে শনিবার রাজধানী বোয়েন সাইভার্সের রাজপথে হাজারো মানুষ নামেন বিক্ষোভকারীদের দাবি ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে জনগণের উপর এবং ঋণ পরিষদের পর্যাপ্ত সম্পদ বা পরিস্থিতি নেই বলেও তাদের দাবি গত সপ্তাহে আইএমএফ এর সাথে আলোচনায় ওয়াশিংটন দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দল যায় সেখানে আন্তর্জাতিক ঋণ দানকারী সংস্থাটির সাথে নতুন চুক্তির লক্ষ্য তাদের স্প্যানিশ লিগে রাতে রয়েছে বিগ ম্যাচ মাদ্রিদ ডার্বিতে রাত দুইটা লড়বে জ্যান্ট রিয়াল এটলেটিকো এর আগে রাত ছোঁয়া নয়টা ও সাসোনার মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা উনচল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগের শীর্ষে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ সমান সংখ্যক ম্যাচে উনত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চার নম্বর অ্যাথলেটিকো ডার্বি ম্যাচে ফেভারিট হিসেবে মাত্র নম্বর রিয়াল আর সব প্রতিযোগিতায় টানা নয় ম্যাচ জিতে দারুণ ছন্দে লস ব্লাঙ্কোসরা এই ম্যাচে জয় তুলে শীর্ষস্থান আরও সুসংহত করতে চান আনছিলেত্তি দল রিয়ালের জন্য সুখবর চোট কাটিয়ে ফিরছেন বেনজিমা অন্যদিকে ফর্মটা খারাপ যাচ্ছে অ্যাথলেটিকো সবশেষ ছয় ম্যাচে তিন জয় দুই হারার এক ড্র তাদের রিয়াল অ্যাথলেটিকো অতীত একশো উনসত্তর দেখায় লস ব্লাঙ্কোস জিতেছে উননব্বই ম্যাচ সিমিয়নের দলের জয় উনচল্লিশ বার ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ডিপিডিসি দুপুরে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ান প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিপিডিসির চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান দেশে বিদ্যুৎ খাতে নানা অর্জন তুলে ধরেন বক্তারা বলেন দেশ এখন বিদ্যুৎ খাতে স্বয়ংসম্পন্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর কেবল স্বপ্ন নয় বরং বাস্তবতা 
আগামী দুই দিন দুই সন্তানকে তাদের মা জাপানি নাগরিক নাকানো এরিকোর কাছে রাখার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ জাপানি নাগরিক নাকানো এরিকো দম্পতির মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে শুনানিতে আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দিলেন আদালত আরও বলেছেন আগামী পনেরো ডিসেম্বর আপিল বিভাগে দুই সন্তান সহ জাপানি এই দম্পতিকে হাজির হতে হবে আদালত উভয় পক্ষের শুনানি শেষেই আদেশ দেবেন এদিকে প্রধান বিচারপতি বললেন মা বাবা দুজন দুজনের সম্পর্কে বিষাক্ত মনোভাবের কারণে সন্তানের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে রাজশাহীর পুঠিহায় পরিবহন শ্রমিক নেতা নুরুল ইসলাম হত্যা মামলায় বরখাস্ত ওসি শাকিল উদ্দিনকে জেলহাজতে পাঠিয়েছেন আদালত দুদকে দায়ের করা মামলায় রোববার সকালে বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মোসাম্মত ইসমতারা তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন হাইকোর্টের নির্দেশ মতে এর আগে গত আট ডিসেম্বর সকালে শাকিল আদালতে আত্মসমর্পণ করেন জামিনও চান তবে মামলার মূল নথি না থাকায় আবেদনের শুনানি হয়নি আজ তাকে আবার আদালতে হাজির করা হলে সে অনুযায়ী তিনি উপস্থিত হলে পরে কারাগার তাকে কারাগারে তাকে পাঠানোর নির্দেশনা দেয়া হয় শত বর্ষের আলোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যানারে একশো বছর পূর্তিতে বিজয় র্যালি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকালে কলা ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে এই র্যালিটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বেলুনুরিয়া র্যালির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা কর্মচারীরা র্যালিতে অংশ নেন জাতীয় সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সংয়ের মধ্যে দিয়ে র্যালিটি শেষ হয় এ সময় উপাচার্য বলেছেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি মৌলিক গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন মানবতার জয়গান সেটি এখানে প্রস্ফুটিত হবে অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধ সেটি বিকশিত হবে কিন্তু এই বিকশনের ফলে এর পাশাপাশি আমরা গুরুত্ব আরোপ করব মৌলিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনী শক্তির উপরে এবং সেটি আমাদেরকে মূলত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে সুবিধাসমূহ তার যে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তার যে অপরচুনিটিস সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করে এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শত বর্ষের আলোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনসার্ট দেখতে পাচ্ছি সহকর্মী শঙ্কত মঞ্জু শান্ত সেখানে আছেন শান্ত কনসার্ট কেমন উপভোগ করছেন সেটি জানাবেন আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত দেখিয়ে দেবেন দর্শকদের কিন্তু বলতেই হবে যে আনন্দের যে উপলক্ষ সে উপলক্ষ শত গুণ বেড়ে গিয়েছে এই কনসার্টে এবং এখানে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বর্তমান অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে একত্রিত হয়েছে এবং নগদ প্রেজেন্স এই ডি ইউ হান্ড্রেড কনসার্ট এই কনসার্টে বছরের যে আনন্দ সে আনন্দ আমি যদি উপস্থিত দর্শকদের চিত্র একবার দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে পুরো মাঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ সেই পুরো মাঠ কিন্তু অসংখ্য মুখ এবং কোনো মুখ আসলে আলাদাভাবে খুঁজে পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এত সংখ্যক শিক্ষার্থী এবং মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমি দেখছিলাম যে ভেতরে প্রবেশ করার সময় যতগুলো গেট রয়েছে প্রত্যেকটি গেটে অসংখ্য শিক্ষার্থী অসংখ্য মানুষ এখন পর্যন্ত অপেক্ষমান রয়েছেন যে তারা কখন ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন এবং আজকের যে কনসার্ট সেই কনসার্টের লাইন কিন্তু বেশ পাওয়ারফুল এবং এখানে বলতে হবে যে বাংলাদেশের ব্যান্ড জগতের প্রত্যেকটি সুপারস্টার যারা আছে তারা কিন্তু এসে পারফর্ম করবে এবং শিক্ষার্থীদের সাথে কথা হচ্ছিল তারা কিন্তু জানাচ্ছিল যে আসলে এমন একটি আয়োজন শত বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শত বর্ষের যে আয়োজন সেই আয়োজনের মধ্যে এত বড় একটা কনসার্ট অবশ্যই অবশ্যই এবং আমরা শিক্ষার্থীদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম যে আসলে পুরো আয়োজনে তারা কতটা উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে তারা অংশগ্রহণ করেছে এবং এখানে যে মূল আয়োজন সেই আয়োজনে একটু পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিল্পী মেহেরিন এখানে উপস্থিত হবেন এবং এখানে অনুষ্ঠানে বেশ কিছু পর্ব রয়েছে সেই পর্বগুলো পরপরে কিন্তু ব্যান্ড তারকা যারা আছেন তারাই সেখানে তাদের গান পরিবেশন করবেন তো বলার অপেক্ষা রাখে যে আজকের দিনটি বা আজকে রাত্রি স্মরণীয় একটু রাত হিসাবে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা আছেন তারা এখানে উপভোগ করবেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে নিশ্চিত নিশ্চিত রূপে এবং কনসার্টের যে উচ্ছ্বাস তা আমরা এখান থেকেই টের পেয়েছি অনেক ধন্যবাদ বিস্তারিত জানিয়েছেন আপনি দেশের অন্যতম পাইকারি কাপড়ের বাজার নরসিংদীর শেখেচর বাবুরহাটের সব ধরনের দেশীয় কাপড় মিলবে অনলাইনে খুচরা কাপড় বিক্রেতাদের সুবিধার্থে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে কাপড়পত্তি ডট কম নামের এই অনলাইন হাট দুপুরে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানিয়েছেন কাপড়পত্তি ডট কমের সিইও মোহাম্মদ আল মামুন সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার খাতা দেশের পাইকারি কাপড়ের বাজার শেখেচর বাবুরহাটে বেচা কেনা হয় সপ্তাহের নির্দিষ্ট দুই দিন এবং এতে নানা প্রান্তের পাইকারি ক্রেতাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয় এই ভোগান্তি কমাতেই অনলাইন হাট চালুর উৎসব 
জিয়াগো ম্যারাডোনা চুরি হয়ে যাওয়া ঘড়ি উদ্ধার হয়েছে ভারত থেকে শনিবার সকালে বাংলাদেশি টাকার সেই 23 লাখ টাকা দামের ঘড়িটি উদ্ধার হয়েছে ভারতের আসাম থেকে ঘড়িটি ছিল হাবলত ব্র্যান্ডের দুবাই থেকে চুরি হয়ে যাওয়া ঘড়িটি ওয়াজিদ নামের এক ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেছে যিনি ছিলেন দুবাইয়ের এক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা রক্ষী তিনি সেটি চুরি করে পালিয়ে এসেছেন ভারতের আসামে এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত শর্মা এক টুইটে জানান আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে আসাম ও দুবাই পুলিশ যৌথভাবে হাবলেট ব্র্যান্ডের এই ঘড়িটি উদ্ধার করে আর এই ছিল আজকের সব খবরের সব আপডেট এতক্ষণ আপনারা সাথে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ নিরাপদে থাকবেন সবাই